അതിനുവേണ്ടി ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റല് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് സ്ലാഷ് ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് പേരാക്കാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത് വെബ് ഡയറി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യു ആറിൽ കൊടുക്കുക ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു വെബ് ഡയറി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് എപ്പിസോഡിലായിട്ട് നമ്മൾ സി എസ് എസ് ത്രീ ഗ്രിഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് വെബ്സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ആ സൈറ്റിനെ ഒരു കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റുമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അതിൽ ടെക്സ്റ്റൊക്കെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ടി എമ്മിൽ പോയി മാത്രമേ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്രോജക്റ്റ് നമ്മൾ യു ഒരു കസ്റ്റമറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഓണറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരിക്കലും എസ് ടി എമ്മിൽ ഒന്നും അറിയണമെന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഈ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു സി എം എസിലേക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണിത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ വെട്രസ് ആണ് അപ്പം ഞാനൊരു ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പർ ആണ് അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് വർക്ക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് വരുന്നത് എൻ്റെ വൈഫാണ് പുള്ളിക്കാരി ഒരു ബാക്ക് ആൻഡ് ഡെവലപ്പർ ആണ് അപ്പം പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നേരത്തെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സെഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിലാവാത്ത പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് ഈ ഡിസൈൻ ഈ എച്ച് ഡി എം എൽ ഡിസൈനെ വേൾഡ് പ്ലസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് പ്ലസ് റൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ജാമ്പ് എന്നൊരു വെബ് സെർവർ വെബ് സെർവർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അതിലാണ് നമ്മൾ ഈ വേൾഡ് പ്ലസിനെ റൺ ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം സാമ്പ് എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് സാമ്പ് ഓൺ വിൻഡോസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ വേർഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ അത് നല്ലതാണ് ഇപ്പം സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഞാനിപ്പോഴും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രൈവിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഇതിന് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന പോപ്പിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അതിൽ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഡ്രൈവിലാണത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിന് സി ഡ്രൈവിലോ ഡി ഡ്രൈവിൽ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഡ്രൈവാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ആകാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാം സെറ്റപ്പ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതിൽ ഫിനിഷ് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്രയും മോഡ്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അപ്പാച്ചി മൈസ്ക്യൂലും ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ അപ്പാച്ചി മൈസ്ക്യൂലിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ വെബ് സെർവർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ബ്രൗസറിൽ പോയി നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വേർഡ് പ്രസ് വേർഡ് പ്രസ് ആണ് നമുക്കിനി പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തതായി നമ്മൾ വേർഡ് പ്രസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി വേർഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് ഒ ഒ ആർ ജി എന്നൊരു സൈറ്റിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിരിക്കുന്നത് അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് വേർഡ് പ്രസ് എന്നൊരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വേർഡ് പ്രസ് ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഫോൾഡറിൽ കൊണ്ടുവരണം അതായത് സാമ്പിൻ
ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് സ്ലാഷ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് പേരാ കല്യാണിക്കുന്നത് വെബ് ഡയറി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യു ആറിൽ കൊടുക്കുക അത് ഈ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഡേറ്റാബേസ് നെയിം സെറ്റ് ചെയ്യാം യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റിലെ ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റാബേസുമായിട്ട് വേർഡ് പ്ലസ് കണക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഡേറ്റാബേസിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് സ്ലാസ് പി എച്ച് പി മൈ അഡ്മിൻ എന്ന് കൊടുക്കുക അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക വെബ് ഡയറി ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഡേറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെബ് ഡയറി എന്നൊരു ഡേറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ആ നെയിമാണ് നമ്മൾ വേർഡ് പ്ലസ് സെറ്റപ്പിന് ഇവിടെ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ പിന്നെ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് അത് ഡിഫോൾട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും യൂസർ നെയിം റൂട്ട് ആൻഡ് പാസ്വേഡ് നല്ലതായിട്ടായിരിക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഈ രണ്ട് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ വേർഡ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകാറായി അപ്പം ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പാണിത് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുക്കാം സൈറ്റ് ടൈറ്റിൽ സൈറ്റ് ടൈറ്റിൽ നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെബ് ഡയറിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു യൂസർ നെയിം നമ്മൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും സെറ്റ് ചെയ്തു കൺഫേം യൂസ് ഓഫ് വീക്ക് പാസ്വേഡ് എന്ന ചെക്ക് ബോക്സിൽ ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ വേർഡ് പ്ലസ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം അഡ്മിൻ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വേർഡ് പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ആവുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്മിൻ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈറ്റ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈറ്റ് ഈ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഇതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തീംസ് രണ്ട് മൂന്ന് തീം തീംസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ തീംസ് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ തീം കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ള മെനൂസ് ഇവിടെ കുറച്ച് മെനൂസ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് പേജസ് എന്നുള്ള കുറച്ച് മെനൂസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒക്കെ യൂസസ് നമുക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ തീം ഈ വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം അപ്പിയറൻസ് തീംസ് ഇതിൽ കണ്ടോ ഇതിൽ കുറച്ച് മൂന്ന് തീംസ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവൻറ്റീൻ ഇപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്നൊരു തീമാണ് ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എച്ച് ഡി എം എല്ലിനെ നമ്മുടെ വേർഡ് പ്ലസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഈ മൂന്ന് തീം കൂടാതെ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു തീം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഈ എച്ച് ഡി എം എല്ലിനെ നമ്മൾ ഒരു തീമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പുതിയൊരു തീം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ആ പുതി ആ ഒരു തീം എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ മൂന്ന് തീം കൂടാതെ പുതിയൊരു തീം എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നതുള്ളത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സ